সাথে দীপঙ্কর যুক্ত হয়েছেন দীপঙ্কর আপনাদের সাথে কিছু বৈদিক সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করতেছেন এবং তিনি আমাদেরকে বলছেন যে সনাতন ধর্মের ঈশ্বর কনসেপ্ট যেটা মানুষের ভিতর ধারণা আছে ও বৈদিক ঈশ্বর কনসেপ্টটা আসলে কি সেটা উনি আমাদেরকে জানাতে চান একটু যৌক্তিকভাবে এবং তার ধারণা ঈশ্বরটা আসলে কি এটা আমাদের জানা জরুরি এবং অধিকাংশ হিন্দু সনাতন ধর্ম নিয়ে জানে না এটা জানতে পারলে আপনারা আমার পক্ষে সমর্থন করবেন ঠিক আছে একটুখানি শুনি দীপঙ্কর কি বলছেন আমিন ভাই তার আগে আমার জানা দরকার যে এই যে যে কনসেপ্টটা উনি বলবেন বা যেটাই বলবেন সেই কনসেপ্টে উনি পেলেন কথা থেকে হ্যাঁ শুনবো আসি ভাই ঠিক আছে একটু শুনি তাহলে আমরা শুনবো দীপঙ্কর আনমিউট করে বলবেন নাকি আনমিউট আনমিউট হ্যাঁ আনমিউট করেছি আপনি বলুন শুনি আচ্ছা এই আমি বলি আপনাকে বিষয়টা হচ্ছে যে এই আমাদের যে সেমিটিক ঈশ্বর বা মানুষের যে ভ্রান্ত ধারণা যে ঈশ্বর আসলে আকাশের মধ্যে বসে আছে নিয়ে মানুষ যা যা করতেছে ঈশ্বর তা তার দেখতেছে আসলে বৈদিক সভ্যতা বা বৈদিক সনাতন ধর্মে আসলে ঈশ্বরটা আসলে সেরকম না ঈশ্বরটা আসলে কে বা ঈশ্বর বা পরমাত্মাটা কে এই জিনিসটা আসলে আপনি যখন কোন মুসলমান বা কোন খ্রিস্টানের সাথে কথা বলবেন তখন আপনাদের এই যে আন্তধর্মীয় কন্দক বা আন্তর্মীয় মারামারি যখন তাদের সাথে আলোচনা করবেন তখন আপনি এই আলোচনাগুলো পারবেন যে অমুকের মানে বাজে আমারটা ভালো আর অমুকে বলবে যে আপনারটা বাজে আর তমুক একটা সঠিক হ্যাঁ এগুলো তাদের সাথে করবেন কোন ধর্মে কি আছে কোন ধর্মের টা ভুল আপনারটা সঠিক এটা তো আমরা আপনার কথা শুনে পরবর্তীতে বুঝতে চেষ্টা করবো যে আপনারটা কেন সঠিক কিন্তু অমুক একটা ভুল আমারটা রাইট এই আলোচনাটা আপনি যে যখন তাদের সাথে করবেন তখন এটা পাইলেন ঢুকে যাওয়ার কারণে মূলত আজকে থেকে দেড় দুই হাজার বছর আগে এটা ঢুকে গেছিল তো ঢুকে যাওয়ার কারণেই মূলত আমাদের এখানেও এরকম এই জিনিসটা প্রভাব পড়ে যে ঈশ্বর বা ভগবান যিনি কিনা হাত পা নিয়ে বসে আছে অসংখ্য হাত পা তার তিনি মানুষ দেখতেছে মানুষকে দেখতেছে তার অনেকগুলো চোখ সবার দিকে নজর আসলে এরকম না আমাদের সনাতন ধর্মের ঈশ্বর জিনিসটা হচ্ছে ঈশ্বর শব্দের সংজ্ঞা হচ্ছে যে ঋগ্বেদের মধ্যে বলা হচ্ছে এই পরমাত্মার স্বরূপ হচ্ছে জ্ঞান এবং শক্তি জ্ঞান এবং শক্তি স্বরূপ হচ্ছে যে পরমাত্মা ঠিক আছে যার ভিতর জ্ঞান এবং শক্তি যেটা আমরা একটু একটু অপেক্ষা করেন জ্ঞান এবং শক্তি কি কোন সচেতন সত্তা না সচেতন সত্তা না যেটাকে আমরা জানতে পারলে আমাদের ভিতর জ্ঞান এবং যে এনার্জি যেটা আছে ঈশ্বর আসলে কোন ইয়ে নাই আমাদের এখানে পরমাত্মা বলি আমরা জ্ঞান এবং মানে জ্ঞান এবং শক্তি না বলে আমরা পরমাত্মা কেন বলবো হ্যাঁ পরমাত্মা কেন বলবো যেটার কারণে আমরা আত্মার যে কনসেপ্টটা আছে যে আত্মার কারণে যদি আমরা জীবিত থাকতে পারি যে আমরা আত্মাকে বলি আত্মা আগে প্রমাণ করেন আত্মা বলে কিছু আছে সেটা আগে প্রমাণ করেন হ্যাঁ এই আসলে আত্মা জিনিসটাকে আপনাকে জানতে হলে আমরা যদি এখানে আলোচনা করি এটা আসলে বোঝানো যাবে না জানতে হলে আমি জানতে চাই না যেমন আমি রাক্ষস কক্ষস কি কোথায় থাকে কি করে তারা কি যে খায় এটা আমি জানতে চাই না আমি রাক্ষস কক্ষসের প্রমাণ চাই আপনাকে আমাদের সনাতন ধর্মকে ধ্যান যোগ বা গীতার মধ্যে যে ধ্যান যোগ বা বিজ্ঞান যেটাকে মেডিটেশন বলে ঠিক আছে আপনার এই ধ্যান যোগ কনসেপ্ট এর মধ্যে কনসেপ্ট আপনাকে আত্মা বুঝতে হলে আগে আমার সনাতন ধর্মে বিশ্বাস করে বিশ্বাস না না আমাদের সনাতন ধর্ম কিন্তু বিশ্বাস সনাতন ধর্ম না দাঁড়া না না বিশ্বাস না করে
তখন আমি যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম আত্মার প্রমাণটা দেন তখন আপনি ঋণ পেতে গেলেন না অথর্ব পেতে গেলেন সেখানে গিয়ে বললেন যে সেখানে যুক্তি ছাড়া কোনো কিছু মেনে নিতে বারণ করা হয়েছে আপনি আপনি বিশ্বাসের কথা বলছেন না যুক্তি ছাড়া প্রমাণ ছাড়া আত্মা কেন মেনে নিয়েছেন সেটা যুক্তি প্রমাণ বলে না যুক্তি এবং অনুসন্ধান আপনি বিজ্ঞানের সাইন্টিফিক শুনেন দাঁড়ান দাঁড়ান প্রমাণ পেয়েছেন সেই প্রমাণ এক মিনিট দাঁড়ান আমার হ্যাঁ দিচ্ছি তো কোনো বিষয় বিজ্ঞান ভিত্তিক কোনো বিষয় আপনি অনুসন্ধান ছাড়া আজ পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করতে পারেনি যেমন আপনি যদি আমাকে বলেন যে ভাই পানিকে ভাঙলে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পাওয়া যায় তো আমি বলবো যে আমি ভাই এই মুহূর্তে এই জিনিসটা প্রমাণ আপনাকে দিতে পারবো না তবে আপনি ল্যাবরেটরিতে গিয়ে আপনাকে আমি প্রসিডিউরটা বলে দিতে পারবো কিভাবে আপনি এই পরীক্ষাটা করে দেখতে পারেন পরীক্ষাটা করে দেখলে আপনি ডেফিনেটলি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন অক্সিজেন পাবে পানিকে ভাঙলে এবং হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন কে যুক্ত করলেও আপনি পানি অনু পাবেন সেখান থেকে সেই প্রসিডিউরটা আমি বলে দিতে পারবো সেটা আপনি পৃথিবীর যে কোনো ল্যাবরেটরিতে আপনি পরীক্ষা করলে একই ফলাফল পাবেন আপনি তাহলে আমাকে আত্মা কিভাবে প্রমাণটা আমরা পেতে পারি সেই প্রমাণটা পাওয়া এই মুহূর্তে যেহেতু আপনি দিতে পারছেন না আমিও জানি যে আমি এই মুহূর্তে তো লাইভে বসে তো অনেক কিছু প্রমাণ দেওয়া যায় না অবশ্যই আমি তো আপনাকে এই মুহূর্তে পানিকে ভেঙে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দেখাতে পারবো না এই মুহূর্তে কিন্তু প্রসিডিউরটা আমি বলে দিতে পারবো আপনাকে প্রসিডিউরটা আপনি যে কোনো জায়গায় অ্যাপ্লাই করলে একই ফলাফল পাবেন সেটা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করবে না সেটা আবার বলে দিচ্ছি সেটা হবে একটা অবজেক্টিভ প্রমাণ সেটা যে কোনো মানুষ অমিত ভাই যদি ভারতে বসে করে আমি যদি জার্মানিতে বসে করি আপনি যদি মানে ধরেন আন্দামান নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে বসে একই পরীক্ষা করেন একই রেজাল্ট পাবেন সেটা আপনার ধর্ম বিশ্বাসের উপর নির্ভর করবে না বা আপনার গায়ের চামড়ার উপরে নির্ভর করবে না এই জিনিসটাকে আমরা বলি অবজেকটিভ প্রমাণ যেটা কোনো যেটা কোনো সাবজেক্টের উপর নির্ভর করে না আপনার বিশ্বাস অবিশ্বাসের উপর নির্ভর করবে না আমি তো আপনাকে এখানে আমি আপনাকে এখানে কখনোই বলি নাই যে আপনি কি আপনি কিছু না না আপনি কিছু আমার কথাটা শুনেন আপনাকে মিউট করছি আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে এই কারণেই আমি আপনাকে অথর্ব বিধি আপনি আপনাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি আপনাকে আবার মনে করছি আপনাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে আত্মার তাকে প্রমাণ করার যে প্রসিডিউরটা সেই প্রসিডিউরটা আপনি বলেন এছাড়া বাড়তি কোনো অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবেন না আপনাকে আনমিউট করছি আপনি প্রমাণ করার প্রসিডিউর হচ্ছে যে আমাদের গীতার যে ধ্যান যোগ যোগ অধ্যায় আছে সেখানে বলা হচ্ছে যে যে নাকের অগ্রভাগে দৃষ্টি দিয়া মন এবং চিত্তকে স্থির করিয়া ঠিক আছে মন এবং স্থির চিত্তকে স্থির করিয়া নাকের অগ্রভাগে দৃষ্টি দিয়া সমস্ত চিন্তা দূর করিয়া তুমি একাগ্র চিত্তে ধ্যান করো এটা অর্জুনকে বলছিল তো ধ্যানের ফলে কি লাভ হয় ধ্যানের ফলে জ্ঞান লাভ করে এবং শ্রীকৃষ্ণ বলছিল যে আমার কাছে জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বপেক্ষা উত্তম এটা হচ্ছে প্রসিডিউর আপনি আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন যে আমি আপনাকে প্রসিডিউর দেখানোর জন্য আমি আপনাকে প্রসিডিউর দেখালাম আমি এখানে বসে আপনাকে আত্মার প্রমাণ দেখাতে আপনি আপনি হ্যাঁ আচ্ছা দীপঙ্কর ভাই আপনি দেখুন আমি একটা কাজ করলাম আমি একদম মানে মনকে একদম একাগ্র করলাম হ্যাঁ নাকের অবশ্যই করলাম হ্যাঁ কনসেন্ট্রেট করলাম হ্যাঁ ধ্যান যোগ করলাম ঠিক আছে করে কি হলো তারপরে কি হলো আচ্ছা করার পর আপনি যখন এটা কন্টিনিউ করবেন কন্টিনিউ যখন করবেন প্রতিদিন যখন করবেন আমি যেভাবে বলা হয়েছে আপনি হয়তো আমার সম্পর্কে জানেন না ঠিক আছে এই নিয়ে থাকতে পারেন আমি আমারটা বলি যে আমি যেটুক দেখলাম যে আমি দশ দিন কন্টিনিউ করার পর দেখলাম যে আমার নানান চিন্তা আসলো মাথার মধ্যে আসার পরে এই দশ দিন পর থেকে আস্তে আস্তে এগুলো চলে যায় চলে যাওয়ার পরে একটা সময় অনুভব করতে লাগলাম যে আমার মাথার দুই চোখের উপরে যে আমাদের আমরা যেখানে আত্মা বিরাজমান এগুলো এগুলো হচ্ছে বাদে কথা এগুলো কিছুই দেখা যায় না আমার কথাটা শুনে থাকে আমার দুই চোখের মাঝখানে যেটা নাকের উপরে ঠিক আছে মানে আমাদের নাক যেটা আছে এরকম মেয়েরা যেখানে সিঁড়ু দেয় সেই জায়গাটাতে ভেতরে আস্তে আস্তে একটু ভাইব্রেট করতেছে ভাইব্রেট করা শুরু করে আস্তে আস্তে ভাইব্রেট করার ফলে আমাদের এই ভাইব্রেটটা যখন করে তখন একটা ভালো লাগে মস্তিষ্কের মতো এটা হইতে পারে ভাই আত্মা ফটফট 
কনভার্জ করে যখন কনসেন্ট্রেট করবেন তখন কিছু পরিমাণ ব্লাড ভেসেলস ওখানে মাসলটা খানিকটা ইয়ে হয় মাসলটা খানিকটা কি বলবো মানে একটুখানি ক্লান্ত হয়ে যায় তাই সেখানে ব্লাড ফ্লোটা বাড়ে তো সেই কারণে অনেক সময় এখানে দপদপ করছে এটা মনে হতে পারে ইট ইজ ডেফিনেটলি পসিবল সেই ভাইব্রেশনটা মনে হতে পারে কিন্তু তার মানে এখানে আটা তো আমাকে শুনে শুনে না আমি আমাকে কথা বল না বলে দিয়ে বলতে দিয়ে আপনি মিউট করে রাখতে হবে না আমি আমাকে বলতে দিই আপনি শুনুন যে ছিলাম আপনি আমাকে শুনলেন সেখানে গিয়ে যদি আমার প্রমাণ দিতে হয় কথা বুঝলেন মাসুল লাফানো আর ওইটা লাফানোর মধ্যে বেশম আছে আপনাকে করতে হবে তো জিনিসটা আচ্ছা না করলে বা অনুসন্ধান না করলে আপনি বুঝতে পারবেন না যখন ইয়ে করতাম কি বলে যে দশ দিন পরে এরকম হচ্ছে অনুভব হচ্ছে তখন এরপরে গিয়ে আস্তে আস্তে কন্টিনিউ করলাম এরকম ছয় মাস পর্যন্ত রানিং থাকলো আমার ঠিক আছে রানিং থাকার পর মানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি জানার চেষ্টা করতাম এরকম আপনাদের বিষয়গুলো নিয়ে জানতাম তারপর আমাদের ধর্ম সনাতন ধর্ম বা অন্যান্য যে ধর্মগুলো নিয়ে বা নাস্তিকতা ঠিক আছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি জানার চেষ্টা করতাম জানার চেষ্টা করতে করতে ধ্যানটাও কিন্তু কন্টিনিউ করতাম করার পর এই ছয় থেকে সাত মাস পরে গিয়ে আমার লাইভ এর মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি এটা এখানে আছে কিনা বলতে পারেন আমি ওকে লিঙ্কটা পাঠাইছিলাম তো যাই হোক এটা পরের বিষয় ছয় সাত মাস পরে গিয়ে আমি অনুভব করতে লাগলাম যে আমার এই ভাইব্রেশনটার ফলে আস্তে আস্তে আমার মস্তিষ্কের মধ্যে কোন একটা জিনিস কেমন একজন ছড়াচ্ছে এটা আপনাকে প্রশ্ন করতেছি বা আমি জানার চেষ্টা করতেছি বা সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যাকে এটা জানি না তবে আপনাদের থাকার জানা থাকে বলবেন আমাকে এবং আমার শরীরটা প্রচন্ড পরিমাণে গরম অনুভূত হয় তখন হ্যাঁ বলেন বলেন আমি একটা প্রশ্ন করি এখানে হ্যাঁ বলেন ঠিক আছে এইখানে এইখানে একটা না আপনি অনুভবের কথা বলছেন হ্যাঁ এবার ধরুন এই যে হাইড্রোজেন আর ইয়ে কে ভাঙলেন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন কে মিশে জল বানালেন বা জলকে ভেঙে হাইড্রোজেন অক্সিজেন পেলেন এইটা কি একটা অনুভব বা এরকম জিনিসের উপরে নির্ভর করে এরকম নির্ভর করে না ঠিক আছে আমি একটুখানি কথাটা শেষ করি কথাটা শেষ করি কথাটা একটু শুনেন ঠিক আছে আপনি এই বলছেন যে আমাকে কথা বলতে দিচ্ছেন না কথা বলতে দিচ্ছেন না তা অসুবিধাটা কী জানেন তো অসুবিধা হচ্ছে আপনি কথাটা শুনছেন না এই জন্য আমাদেরকে বারবার 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 আপনাকে চুপ করিয়ে আমাদেরকে কথাটা বলতে হচ্ছে এই জন্য আপনার মনে হচ্ছে না আপনি কথাটা শুনছেন আমরা যেন কথা শুনছি না বা আপনাকে কথা বলতে দিচ্ছি না কিন্তু ব্যাপারটা এরকম নয় ব্যাপারটা ঠিক আছে একটু শুনুন কথা এই যে দেখুন আপনি একটা এই যদি আত্মাটা থাকে এই আত্মাটা আসিফ ভাইয়ের মধ্যেও আছে এই আত্মাটা আমার মধ্যেও আছে এই আত্মাটা যে কোনো মানুষের মধ্যেই আছে ঠিক আছে এর জন্য কনসেন্ট্রেট করুন কি করবেন না ইট ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি আত্মারা সব জায়গায় আছে খুঁজে পাবেন আপনি যদি সব ব্যবচ্ছেদ করেন এই আত্মারা খুঁজে পাবেন সব কেন মানে ধরুন হচ্ছে যদি একজন মানুষের নিউরো সার্জারি করা হয় এই আত্মার কি খুঁজে পাবেন সূক্ষ্ম জিনিস যেটা মানুষের শরীরে যদি প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করিনি আমরা আত্মার কি জিনিস আত্মার কাজ বাঁচিয়ে রাখা একটা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা তাই তো প্রত্যেকটা বেঁচে আছে এই রক্ত কণিকা গুলো বেঁচে আছে কি করে এই এদের আত্মাটা কোথায় আছে কথা বুঝলাম না আপনার শরীর থেকে এক বোতল রক্ত আপনার শরীর থেকে এক বোতল রক্ত আমি নিয়ে রাখলাম ঠিক আছে এই রক্তটা এক বোতল রক্ত আপনার শরীরের বাইরে আছে এই রক্তের মধ্যে যতগুলো 
কোষ আছে যেমন ধরুন রেড ব্লাড সেলস বা লোহিত রক্তকণিকা শ্বেত রক্তকণিকা অনুচক্রিকা ইত্যাদি যে সমস্ত কোষগুলো আছে তারা প্রত্যেকে বেঁচে আছে এভরিবাডি ইজ লিভিং এভরি সিঙ্গেল সেলস আর লিভিং ঠিক আছে তা এই যে এভরি সিঙ্গেল সেলস ইজ লিভিং এই যে প্রত্যেকটা সেল প্রত্যেকটা কোষ এরা যে লিভিং ঠিক আছে এরা আপনার শরীরের বাইরে থেকে বেঁচে আছে এটুকু বুঝতে পেরেছেন আপনার বিজ্ঞান কি বলে সেটা তো জানতে হবে না ব্যাখ্যা করবেন আপনার মৃত্যুর পরে কোষগুলো জীবিত আছে কিনা সেটা আমি পরে যাচ্ছি ঠিক আছে আপনি আপনার আত্মার এখন কোথায় আছে আপনার এক বোতলে আমি রক্ত নিয়ে নিচ্ছি আপনার আত্মার এখন কোথায় আছে আমার ভিতরে আছে আপনার ভিতরে আছে এই যে ব্লাড সেলস গুলো যে বাইরে আছে এক বোতল রক্ত তার আত্মারা কোথায় আছে তার আত্মারা কোথায় এটা ব্লাড সেলস গুলো যে বাইরে আছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি আপনার শরীরে ছিল যখন তখন বেঁচে ছিল কিভাবে আপনার আত্মার জন্য বেঁচে ছিল না আসলে আত্মার কারণে না আত্মা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে ঠিক আছে আত্মা জন্য বেঁচে ছিল তিনি কেন বেঁচে ছিলেন আসলে আমি এই কাজটা কি সেটা বুঝলাম আত্মার কাজটা কি কিভাবে কাজ করে আত্মা হচ্ছে যে আত্মা আত্মার ভাই গাড়ি যান আসিফ ভাই একটা কথা বলছে শুনেন একটু দাঁড়ান সম্মতি জানিয়েছেন এখন আপনি বলছেন যে ওই কোষ গুলা তো ওই যে ব্লাড সেল গুলা তো জীবিত আছে আপনার শরীরের বাইরে সেগুলা কিভাবে জীবিত আছে এখন উনি প্রাইমারি কন্ডিশনটা ভায়োলেট করে এখন আবার উনি ওনার সংজ্ঞাটাই আত্মার সংজ্ঞাটাই বদলে ফেলছেন এইগুলা কি আর তিনি দেখুন আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে একমত যে জীবিত রাখে এই বিষয়ে একমত উনি বললেন হ্যাঁ আমি একমত এই বিষয়ে একমত দেখি উনি আবার দ্বিমত হয়ে গেছেন কিনা একটুখানি দেখি তারপরে দীপঙ্কর ভাই আপনার এইটুকু তো এইটুকু আপনি বুঝতে বলছেন যে আসিফ ভাই আমি আপনাকে একটা কথা বলি না এক মিনিট দাঁড়ান আসিফ ভাই আপনি আপনাকে একটা কথা বলি ভাইয়া ব্যবহারটা যদি আপনি না না রাইট না না আপনার ব্যবহারটা যদি একটু সুন্দর করেন তাহলে আমি আপনাকে বলতে পারি ব্যবহার বোঝার চেষ্টা করেন না আপনি যদি না আমি আপনি আপনি কিন্তু রং ব্যবহার করেন না আপনাকে মিউট করছি আপনাকে মিউট করছি ভাই আমি স্টুপিডিটি টলারেট করি না অশিক্ষিত মূর্খ লেভেলের কথা মানে অন্ধবিশ্বাসের অন্ধবিশ্বাসী কুসংস্কারের জন্য অশিক্ষিত মূর্খ লেভেলের কথা দাঁতে কিরমির করে সহ্য করতেছে এটাই তো আপনার বিরাট ব্যাপার এটা হচ্ছে আপনার বিরাট ইয়া যে আপনার এই সমস্ত কথাবার্তা শুনতে আমরা আমরা শুনতেছি বসে যথেষ্ট ভালো ভাবে কথা বলা হচ্ছিল ইনি এখন একটা ইয়েতে না পেরে উনি এখন মানে উনি ইয়ে চেঞ্জ করবেন সেই জন্য এই কথাটা বলে আনছেন আনতে পারেন তাতে কিছু অসুবিধা নেই এনার সাথে যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করা হচ্ছিল আসিফ ভাই এই মুহূর্তে আমি বলেছি অশিক্ষিত মূর্খ লেভেলের কথাবার্তা কিন্তু তাকেও বলি নেই তার কথাগুলা কে বলেছে অশিক্ষিত মূর্খ স্টুপিড লেভেলের কথাবার্তা স্টুপিডিটি সম্পর্কে লাগতে যাচ্ছে তার কথাগুলা সম্পর্কে বলেছি তা এর আগে কিন্তু তার তার সাথে মানে ইয়াভাবে কথা বলছিলাম আমি তাকে থামিয়ে দিয়েছি কারণ সে বারবার পিছলে পিছলে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিলেন এই জন্য তাকে থামিয়ে আবার পয়েন্টে নিয়ে আসছি কিন্তু তার সাথে কিন্তু অভদ্র ব্যবহার করি নাকি অবশ্যই আসিফ ভাই অবশ্যই এই দেখি দীপঙ্কর ভাই কি আলোচনা কন্টিনিউ করতে চাইছেন নাকি লিভ নিতে চাইছেন অবশ্যই না আমি অবশ্যই কন্টিনিউ করব ঠিক আছে কন্টিনিউ করলে একটুখানি কথা শুনতে হবে ঠিক আছে তার মানে আপনি একটা এই কন্টিনিউ করি আমরা একটুখানি যদি যতটা পারি না আমি যখন কথা বলবো তখন কিন্তু কোনো কথা বলবেন না আগে আমার কথা পুরো শুনবেন আমি বলবো না তাহলে আমি কিন্তু বলবো আমি বললে আপনাকে আপনি কি হয় বলবেন ভাই যে মিউট করে রাখলাম আপনাকে কিভাবে বলবেন ভাই আপনি মানে আপনি যদি মনে করেন যে এখানে এসে কথা বলাটা আপনার অধিকার তাহলে তো ভাই ভুল করছেন এই সমস্ত অশিক্ষিত মূর্খ লেভেলের কথাবার্তা আমরা এত শুনি না আপনি যে সুযোগটা পাচ্ছেন এখানে এসে আপনি একটা সুযোগ পাচ্ছেন কথা বলার 
মানে আপনার কথাবার্তা ডিসগাস্টিং লেভেলের তারপরে আপনি এখানে এসে কথাবার্তা বলার বলার সুযোগটা পাচ্ছেন এই সুযোগটাকে ভালোভাবে ব্যবহার করেন ভদ্রভাবে ব্যবহার করেন আপনি ভাববেন না যে আপনার কথা শুনতে আমরা বাধ্য আপনাকে যে কোনো সময় আমি মিউট করে দিব যে কোনো সময় বের করে দিব সুতরাং আপনার কোনো অধিকার নেই এখানে আপনি একটা প্রিভিলেজ পাচ্ছেন আপনি একটা সুযোগ পাচ্ছেন একটা সুবিধা পাচ্ছেন এইটুক সুবিধাকে ব্যবহার করেন ঠিকভাবে ব্যবহার করেন যৌক্তিক ভাবে কথা বলেন হ্যাঁ অমিত ভাই বলেন बेपारे जीवित प्राण मोटामी जिज्ञेस कर लत्मार जीवित थी समस्त कोष की आत्मार जन जीवित थे छाड़ा जीवित जीवित आगे जन्मे हार्ट चो रक्त सेल बेचे खाचा हार्ट <laughs> देखिए जिन बुझे 
থাকবে <laughs> আপনি জোর করে চাপা দিল আছে ঠিক আছে এবং এটা বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে এই সেল লাইনটা ঘোরাফেরা করে এটা ভাইরোলজি যে কোনো ইয়েতে যাবেন যেখানে সেল কালচার হয় তারা এই হেনরি একটা লাক্স হেল আর সেল লাইন এইটা জানবেই জানবে আপনি যে কোনো জায়গায় চলে যান হ্যাঁ যে কোনো একটা বায়োটেকনোলজি ল্যাবে চলে যান সেখানে জানবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে হেনরি একটা লাক্সের এই যে সেলটা সেলগুলো সেগুলো শরীরের বাইরে এতদিন ধরে কারুর মধ্যে প্রতিস্থাপিত না হয়েও সেই টিস্যুগুলো বেঁচে আছে কি করে কারুর মধ্যে প্রতিস্থাপিত হয়নি কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে না এটা কৃত্রিম উপায়ে কোনো কিছু বাঁচিয়ে রাখার দরকার হয় না এটা এমনি বেঁচে থাকে একে কোনো রকম কিছু সাপ্লাই করতে হয় না একে যখন কালচার করতে হয় এটাকে আমরা ইয়েতে ফ্রিজ করে রাখি যখন কালচার করতে হয় তখন ওই কালচার সলিউশনের মধ্যে দিতে হয় এর মেচে আছে কি করে আতা ছাড়া আচ্ছা তাহলে একটু আমার একটু জানতে হবে অথবা আপনারা যদি জানা থাকে আপনি একটু বলেন হ্যাঁ বলেন কি জানতে হবে হ্যাঁ আমার বিষয়টা নিয়ে একটু জানতে হবে যদি আপনার এই বিষয়টা কি ভাবে বুঝতে পারেন কিভাবে বুঝতে পারেন সেটা সাইন্টিফিক্যালি দিয়ে শুরু করতে হবে আমি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে এই কারণে আতা ছাড়া কিভাবে জীবিত থাকে ঠিক আছে থাকে কিভাবে কাজ করে আপনারা শুনেন কাজটা কিভাবে করে আমাকে তো এটাই বলতে দেওয়া হচ্ছে না আপনারা ঠিক আছে এইবার আপনি বলেন ইঞ্জিনিয়াল আমি যদি বলি চিং চিং কুং কুং নামক একটা জিনিস ট্রেনের ভিতরে থাকে সেটা থাকলে ট্রেনটা চলবে সেটা না থাকলে ট্রেন কখনো চলতে পারবে না সেই জিনিসটা হচ্ছে কি এমন একটা জিনিস সেটাকে দেখা যায় না এখন অমিত ভাই জিজ্ঞেস করলেন যে এটা কোথায় থাকে তেলের ভিতরে থাকে নাকি ইঞ্জিনের ভিতরে থাকে নাকি কোথায় চাকার ভিতরে থাকে কোথায় থাকে আমি বললাম যে সেটা এই যে তানা পাচনা শুরু করলাম তখন যে এটা ওই দিকে থাকে ও না 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 এখানে থাকে না একটু পরে যখন দেখলাম যে ধরা খেয়ে যাচ্ছি তখন আমার বললাম যে না 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 এটা এখানে থাকে না সেটা ওইখানে থাকে তারপর যখন আপনি আবার বললেন এখানে থাকলে এটা কিভাবে হইলো তখন আমি বললাম না 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 ওইখানে থাকে না সেখানে থাকে এইভাবে পিস্তা পিস্তি কিছুক্ষণ করলাম কিন্তু সেই চিং চিং কুং কুং ওই জিনিসটার কোনো প্রমাণ আমি দিতে পারছি না এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে চিং চিং কুং কুং জিনিসটা যেহেতু কোনো অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নাই এবং সেটা একটা শুধুমাত্র একটা দাবি মাত্র এবং সে বলতেছে যে ওইটা থাকলে ট্রেনটা চলবে এটা না থাকলে ট্রেনটা চলবে না তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে বাবা তুমি এটা নিয়ে যাও তোমার চিং চিং কুং কুং তুমি নিয়ে যাও আমি ট্রেনটা এই ওই তোমার চিং চিং কুং কুং ছাড়াই চালায় দেখাবো তখন আপনি বলতেছেন যে না যদি এটা চলে তখন বুঝতে হবে যে এখানে চিং চিং কুং কুং আছে আর যদি না থাকে তাহলে বুঝতে হবে চিং চিং কুং কুংটা নাই এরকম যদি আমি কন্ডিশন দিই এবং আমি যদি আমার সংজ্ঞাটাকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করে ফেলি একটু পর আমার আমি যে চিং চিং কুং কুং এর যে সংজ্ঞাটা দিয়েছিলাম যে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিলাম সেগুলো যদি আমি ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন করতে থাকি যখনই ফাঁসবো তখনই সেটার একটা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে ফেলবো এইভাবে যদি আমি করতে থাকি তাহলে তো এটা তো একটা মানে খুবই হাস্যকর একটা দাবি 
এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে কোনো একটা অবজেক্টিভ প্রমাণ যদি কেউ দেয় এই যে এক্সট্রা অর্ডিনারি ক্লেমগুলো যখন কেউ করে তখন আমরা সব সময় জিজ্ঞাসা করি তাদেরকে এটা আমরা কিভাবে ফলসিফাই করব অমিত ভাই আপনি এই জিনিসটা তাহলে আগে একটু শুনেন যে উনি কিভাবে এই জিনিসটা এই জিনিসটা যে আমরা ভুল প্রমাণ কিভাবে করব সেটা প্রসিডিউরটা কি ওনার তো ওনাকে আমি সেই অনেকক্ষণ ধরে প্রমাণ দিতে বলছিলাম যে আপনার প্রমাণটা কোথায় উনি তো সেই প্রমাণের ধারে কাছে দিয়ে গেল না অমিত ভাই আপনি তো তখন ওনাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখাচ্ছিলেন যে এই জিনিসটা একটা ভুল বিশ্বাস কিন্তু উনি তো আত্মার এখন পর্যন্ত কোনো প্রমাণই দিলেন না তিনি চারিকা শক্তি হিসেবে তিনি বলতে চাইছেন যে চারিকা শক্তিটা হচ্ছে আত্মা ঠিক আছে কিন্তু সেটা একটা মানে খুবই একটা খুবই মানে কি বলবো মানে একটা ভয়ঙ্কর উনি একটা ভুল করছেন কারণ আমরা সেটা শুনবো একটুখানি দীপঙ্কর ভাই এই যে চালিকা শক্তি এটা এই যে ইঞ্জিনের চালিকা শক্তিটা বলছেন না তো এই যে কোষগুলো যে চালিকা শক্তিগুলো ছিল এই যে কোষগুলো যে চালিকা শক্তিগুলো ছিল সেইগুলোকে আপনি কি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করছেন এখন এখন আমি আপনাকে তো বললাম যে কোষের বিষয়টা আমাকে জানতে হবে এই কারণেই আমি আপনাকে উদাহরণ দিলাম বাসে দেখুন এই এইটা হচ্ছে গল্পটা বুঝলেন তো মানে কোন কোন চিনের যে উদাহরণটা দিলেন এবার আমি আপনাকে সেই সেভাবে বুঝাতে চাইলাম বৈশিষ্ট্য কি আপনার <laughs> আমি আসি আমি এটা একটুখানি মানে গোটা ব্যাপারটাতে আসি ঠিক আছে একটু কনক্লুড করি ব্যাপারটা ঠিক আছে প্রথম কথা হচ্ছে আপনি যে জিনিসটা নিয়ে এলেন যে ঈশ্বর কাকে বলে ঠিক আছে ঈশ্বর কথাটা আমি জানি না আপনি কোথায় পেয়েছেন আপনি কি বললেন যে যাকে জানতে হয় বা এই ধরনের কিছু একটা জানতে হয় এই ধরনের কথাটা পেলেন কিন্তু এরকম কথা আপনি এরকম কি বলেছিলেন বলুন তো যে ঈশ্বর কাকে বলে সংজ্ঞায়িত করুন ঈশ্বর পরমাত্মা শব্দের স্বরূপ হচ্ছে যে জ্ঞান এবং শক্তির স্বরূপ পদ্মের ন্যায় চোখ এই কথাটা যদি আমি ইয়ে করি যদি আমি ক্লেম করি তখন আমি একটা উদাহরণ দেখতে পারি যে দেখুন রবীন্দ্রনাথ এখানে এইভাবে ব্যবহার করেছে এইভাবে ব্যবহার করেছে এরকম ঈশ্বর এই কথাটা এরকম একটা ব্যবহার নেক্সট দিন নিয়ে আসবেন ঠিক আছে যে হ্যাঁ এইখানে ঈশ্বর কথাটা এইভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ঠিক আছে আর দেখবেন যেটা দেখবেন যে ঈশ্বর এই কথাটা ঈশ ই তালব্যস ঠিক আছে দীর্ঘ ই ই তালব্যস এই কথাটা মিলে ইস তৈরি হয়েছে ঠিক আছে এই কথাটা এসছে অ্যাকচুয়ালি এই কথাটার অ্যাকচুয়াল মানে হচ্ছে সামওয়ান টু বি মানে কাউ এমন একজনকে যাকে আপনি যাকে আপনি লর্ড বা যাকে আপনি পুজো করতে পারেন এই ধরনের কথা ঠিক আছে এইটা যে আপনি সংজ্ঞায়িত করলেন এই ধরনের সংজ্ঞা আপনি কোন জায়গাতে বেদ খুলুন উপনিষদ খুলুন খুলুন হোয়াট এভার ইট ইজ ঠিক আছে সেখানে পাবেন না হ্যাঁ বরং হচ্ছে আপনি দেখতে পাবেন যে আহ রঘুবংশ থেকে বের করুন বা যে কোনো একটা অথর বেদা যে কোনো একটা জায়গা থেকে বের করুন সেখানে যে অর্থে এটা ব্যবহার করা হচ্ছে তার মানে হচ্ছে মাস্টার অথবা লর্ড বা কিং বা এই ধরনের কোন একটা জায়গাতে ব্যবহার করা হচ্ছে অথবা কিছু কিছু জায়গাতে এই এই জিনিসটা একটা মানে ঈশ্বর মানে ঈশ্বর এই কথাটার অর্থ দেখবেন মহেশ মহেশ কথাটার অর্থ কি বা ধরুন হচ্ছে গণেশ গণেশ কথাটার অর্থ কি গণের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ ঠিক আছে এই যে শ্রেষ্ঠ যে তাকে বলা হয় ঈশ্বর হ্যাঁ তো এই কথাটা এইভাবে ব্যবহার করা হয় তো এই যে কথাটা আপনি বলেছেন এটা একটাই ভুল এবারে আসি যে এই আত্মার কথাটাই আসি ঠিক আছে এই আপনার কেন হয় সেই কথাটা আমি পরে ব্যবহার করবো তা এই আমাদের একসময় যখন মানুষ প্রাণ জীবিত এবং জ্বর এই জিনিসটা যখন বুঝতো না কি হিসেবে ডিফারেন্সটা তখন তার একটা ভাইটাল ফোর্স এর কথা চিন্তা করতো আর সেই ভাইটাল ফোর্সটা কেউ সোল বলে কেউ আত্মা বলে কেউ রূপ বলে ঠিক আছে কিন্তু যদি দেখেন খুব খুঁজে একটুখানি ভালো করে দেখেন যে আত্মা বলে কোনো কিছু এক্সিস্ট করে না আজ পর্যন্ত এই আত্মার কোনো রকম প্রমাণ আমরা পাইনি এবং প্রত্যেকটা সেল প্রত্যেকটা কোর্স সে নিজে 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 জীবিত ঠিক আছে এই জন্য দেখবেন আপনার হাতটাকে যদি আমি কোনো একটা কোনো মানুষের যদি হাত কেটে যায় বা ধরুন লিভার এইগুলো এগুলোকে শরীরের বাইরে বাইরেও এটাকে যদি আপনি মেনটেন করার চেষ্টা করেন সেটা মেনটেন থাকে এর জন্য আত্মার দরকার হয় না ঠিক আছে তার মানে ধরুন একজন মানুষের থেকে আরেকটা মানুষের মধ্যে প্রতিস্থাপন করছেন তা খুলি তো আর নিয়ে তো আর সাথে প্রতিস্থাপন করে দেন না তার মধ্যে একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড থাকে একটা সময় থাকে ওই সময়ের মধ্যে আত্মারা কোথায় যায় কোথাও যায় না তো এইবার আপনি এটা করবেন সেটা হচ্ছে এই যে আপনি কথাগুলো বলছেন না এই কথাগুলো না একটা ফলসিফাইবল একটা প্রুফ হয় ঠিক আছে ফলসিফাইবল এভিডেন্স হয় ঠিক আছে তার মানে আপনাকে একটা যখন প্রমাণ একটা নিয়ে আসবেন সেই প্রমাণটাতে আপনি বলবেন যে এই এই জিনিসগুলো যদি আমি দেখতে পাই তাহলে এই জিনিসটা ভুল হবে ঠিক আছে তখন আমরা সেই জিনিসগুলো পরীক্ষা করে দেখবো যদি দেখি যে না এরকম ভুল প্রমাণ করতে পারছি না তার মানে আপনার একটা জিনিসটা ঠিক হতে পারে ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করবো ঠিক আছে আর আপনি যে বলছেন যে আত্মা আছে এটা আছে হ্যাঁ আছে
মানে আত্মা কি আত্মা কি বন্ধ করতে পারে আত্মার আত্মার কি তা স্পর্শ করতে পারে স্পর্শ করলে কি টের পায় বা আত্মা কি ব্যথা পায় মনে করেন একটা অন্ধ ব্যক্তির আত্মা কি অন্ধ হবে বা বাবা একটা বা একটা বোবা ব্যক্তির আত্মা কি বোবা হবে কি আত্মা সেই জিনিসটা কি তাহলে দেখি আত্মা দীপঙ্কর ভাই কি বলছেন দীপঙ্কর ভাই আপনি আগে আমার 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 কথা একটু বলেন এই আপনি বললেন যে কিছুক্ষণ আগে যে আমার কেন হয় এই জিনিসটা আপনার কেন হয় আগে উনাটা না না আগে উনাটা দেখ তারপর আমি এগুলো দিচ্ছি দিব আর দীপঙ্কর ভাই আপনি একটু বলেন আমার কেন হয় আপনার এই প্রশ্নের উত্তরটা না পেয়ে আপনি যদি লাইভ থেকে যান ঠিক আছে আমি আপনার বাড়ি গিয়ে উত্তরটা দিয়ে আসব আপনার কোনো চিন্তা নেই আগে আপনারটা দেন না এই পরেই আমি আপনি ভাইটা যদি প্রয়োজনে আপনার ঠিকানা চিঠি লিখে আমরা সেই উত্তরটা আপনাকে পাঠিয়ে দেব এটা পরের ব্যাপার मानी <laughs> मानुषे निर्भर कर समन्वयित मन विवेक बुद्धि सनातन शास्त्रा मानी परीक्षारिमुपायसफुल মারাও তো যেতে পারে সাকসেসফুলি আপনি 100% কিভাবে শুরু হলেন যে মারা আমি তো বলি সাকসেসফুলি হলো আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন যে আমি আর আমি যখন বাসের বৈশিষ্ট্যটা দিচ্ছি বাসের উদাহরণটা দিচ্ছি তখন আমি আপনি আমাকে বললেন যে বাসের উদাহরণ কেন দিলাম এখন আপনি আর কথা শুনুন আমি আপনাকে সাকসেস আমি বলেছি সাকসেসফুলি যদি আমরা এটা করতে পারি যে অমিত ভাই শরীরের শুধুমাত্র মনে করেন মনে করেন নাকটা ছাড়া অমিত ভাই শরীরের নাকটা ছাড়া বাদ বাকি অংশ আমার শরীরে নিয়ে আসা হলো जिज्ञास कर समस्या <laughs> मैं सीरियसलिंग 
उत्तर दे चोखेंदल कंकाल बदे बद बाकी समस्त कंकाल कंकाल आत्ता भाई व्याख्या कर समस्त किडिर समस्त हाड्डी छाड़ा मैं कंकाल छाड़ा बद बाकी समस्त किस अमित भाई दिए दिल्ली अमित भाई सबकि कंकाल प्रश्न उत्तर 
ঠিক আছে দীপঙ্কর ভাই যে শেষ কোশ্চেনটা ছিল যেটা আমাদের উত্তর দেওয়ার কথা ছিল সেই কথাটা বলে দিই ঠিক আছে তারপর আমরা দীপঙ্কর ভাইয়ের কাছে বিদায় নিয়ে নেব দীপঙ্কর ভাই বাকি আছেন ওনাকে যা বলে দিই ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে যে উনি যেটা ভাবেন যে একজন কনসার্টেড করলে একটা কিছু একটা দপদপ করে কিছু ইয়ে হয় সেটা একটা নিতান্ত একটা প্রথমত কিছু সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম সাইকোলজিক্যাল ইস্যুজের জন্য সেটা হতে পারে দু নম্বর ব্যাপার যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে ব্লাড সার্কুলেশনটা একটুখানি বেড়ে যায় সেখানে যে মাসেলগুলো থাকে সেগুলো ফ্ল্যাসিড হয়ে যায় সেগুলো সেগুলো ক্লান্ত হয়ে যায় সেগুলো তার জন্য অনেক সময় সেখানে কিছু ওখানে ওরকম স্পাজম টাইপের হতে পারে তার বেশি আর কিছু না আর দীপঙ্কর ভাই তাহলে আপনার কাছে বিদায় নিলাম আপনি আরেকদিন একটুখানি ঠান্ডা মাথায় আসবেন যেদিন আপনি আরেকবার লাইভটা শুনবেন আমার রিকোয়েস্ট যে আপনি একবার লাইভটা শুনবেন যেটা হয়েছে সেই কথাটা একটুখানি শুনবেন শুনে আসবেন ঠিক আছে শুনে নিজেকে একটুখানি যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে সেই প্রশ্নগুলো আমার মনে হয় খুব একটা অবান্তর প্রশ্ন করা হয়েছে যথেষ্ট একটা দালিত প্রশ্ন করা হচ্ছিল আপনাকে এবং এগুলোর উত্তর এভাবেই দেওয়া যায় এবং অনেকেই এইভাবেই উত্তর দেয় যখন আপনাকে কেউ একটা প্রশ্ন করবে যে ভাই দশ টাকা দেওয়া হলো তোকে পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হলো পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা করে ডিম করা ডিম আনতে পারবি আপনি নিশ্চয়ই সে তাকে হচ্ছে মানে বীজগণিত বোঝাতে বসবেন না তাকে আপনি প্রথমে বলবেন সে যদি জিজ্ঞেস করে ভাই কেন তখন আপনি তার এক্সপ্লেন করবেন ঠিক আছে আর এর থেকে বোঝা যায় ইউআর রিয়েলি নট প্রিপেয়ার ফার্স্ট অফ অল মানে এটা যদি তারা বাঁচানোর জন্য করছেন সেটা বোঝা যায় ঠিক আছে আমি ওনাকে বের করলাম তাহলে আসবে হ্যাঁ আচরণ যে 